ডিসেম্বরের মধ্যেই টোয়েন্টি টু মিলিয়ন দুই কোটি বিশ লাখ মানুষকে তারা ভ্যাকসিনেট করবে সেটা সম্ভব হয়নি মাত্র আড়াই মিলিয়ন দুই কোটি বিশ লাখের জায়গায় পঁচিশ লাখ মানুষকে এক ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ এরকম সময়ের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তবে ভ্যাকসিন যে যারা উৎপাদন করছেন এবং যারা বিতরণ করছেন সেই পরিমাণটা কিন্তু ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশে যারা ভ্যাকসিন পুশ করবেন সেই রকম একটা যারা করেন যারা নার্স বা হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেরকম কর্মীর সংখ্যা খুব কম তারা এখন ব্যস্ত রয়েছেন হসপিটালের নানা কাজে তবে এই সমস্যাগুলো হয়তো কেটে যাবে যেমন যুক্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রে থাকি সে কোনো যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বারবার দিচ্ছি প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট বাইডেন সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বড় যে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র আসবে যে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট জো বাইডেন উনি বলেছেন উনি বিশ তারিখে জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে শপথ নেবেন তিনি বলেছেন যে প্রথম একশো দিনে তার সরকারের প্রথম একশো দিনের মধ্যে একশো মিলিয়ন তার মানে দশ কোটি মানুষকে উনি ভ্যাকসিন পুশ করতে পারবেন বলে তার সরকারের লক্ষ্যমাত্রা তিনি ইতিমধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কমিটি করেছেন সেই কমিটির লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করা হয়েছে আমি ঠিক জানি না সেটা পারবেন কিনা যদি এরকম ভ্যাকসিন যদি একটু দ্রুত গতিতে অনেককে দেয়া যায় এবং তাহলে আমার মনে হয় সম্ভব আপনি বাংলাদেশের কথা বলছিলেন বাংলাদেশ আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ ইজ ভেরি ব্লেসড বাংলাদেশ খুব ভাগ্যবান ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কারণ আমি যখন বাংলাদেশে দেখি অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আপনার করোনা ভাইরাসের যে সচেতনতা এবং করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য যে ধরনের প্র্যাকটিস দরকার সেটা নেই এটা স্বীকার করতেই হবে এবং প্রথম দিকে মনে হয় সরকারের পক্ষ থেকে একটা খুব বড় ধরনের প্রচেষ্টা ছিল যে মানুষকে আপনার ঘরের ভেতরে থাকা লকডাউন করা তারপরে হচ্ছে মাস্ক পরার জন্য সতর্কতা করা সেটার একটা অভাব এখনও লক্ষ্য করছে এবং ব্লেস এই কারণে যে এই রকম ব্যবস্থার মধ্যেও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা খুব কম সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং তারও বেশি কম সংখ্যক মানুষ মারা যাচ্ছেন আপনি যদি সরকারি পরিসংখ্যানকে বিশ্বাস নাও করেন সেটাকে যদি আপনি পাঁচ গুণ ধরলাম যে আপনি সরকার বলছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ জন মারা যাচ্ছে সেটাকে আপনি বিশ্বাস করেন না এবং সেটাকে যদি আপনি পাঁচ গুণও করেন তাহলেও কিন্তু সংখ্যাটা খুব কম সেই দিক থেকে আমি জানি না সায়েন্টিস্টরা এখনো পাজল্ট আমি দেখেছি বেশ কয়েকটা স্টোরি যে ইভেন জন হাফকিনস ইউনিভার্সিটি যারা রিসার্চার তারা এরকম এপিডেমিওলজিস্ট এবং রিসার্চার তারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে গবেষণা করেছেন তারা ধারণা করছিলেন যে আমাদের কক্সেসবাজারে যে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং বিশেষ করে ঢাকা এবং বড় বড় শহরের বস্তি অঞ্চলের মানুষের মাঝে ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ার কথা করোনা ভাইরাস অন্যান্য দেশে যেভাবে ছড়াচ্ছে সেটা এখানে ছড়াচ্ছে না সেই কেন ছড়াচ্ছে না আমরা জানি না সেই দিক থেকে আমরা খুবই ভাগ্যবান তবে আমার আপনার কথার মধ্যে কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি আশাবাদী হয়তো দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে সারা পৃথিবী হয়তো করোনা ভাইরাসের একেবারে নির্মূল না করতে পারলেও কাছাকাছি পর্যায়ে যাবে যেটাকে ট্যাকেল করতে পারবে হয়তো যে রাজীব বাবি যে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে দুটো ছোট্ট প্রশ্ন করে আমি আমি স্যার মিলনের কাছে যাচ্ছি যে একটি হচ্ছে আপনি বলছেন যে ভ্যাকসিন শুরু হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাউথ এশিয়ার ক্ষেত্রে কি হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি হবে কারণ ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে খানিকটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ভারতের যে কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের একটি কোম্পানি চুক্তি করেছে সেটি নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা আর দ্বিতীয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ভ্যাকসিন অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের নাগরিকদের বিনামূল্যে দেবার সামর্থ্য সরকারের আছে এবং সেটি যদি সরকার নিশ্চিত করতে পারে সরকারের অনেক দিক থেকে লাভ হবে সরকারের বলতে বাংলাদেশের বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ হবে অন্য যে কোনো খাত থেকে অর্থটা সরিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আমি আপনার কাছে ছোট্ট যে একটা সময় দেখেছি আমরা পৃথিবীতে যারা অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারাই আসলে পৃথিবীটা নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবীর রাজনীতিটা নিয়ন্ত্রণ করছে কোভিডকে সেখান থেকে সরিয়ে অস্ত্র ব্যবসা থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর কাছে পৃথিবীর রাজনীতি কূটনীতি সব ছেড়ে দিচ্ছে কিনা সেই ক্ষমতাটা তারা পাচ্ছে কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিল্লু ভাই যেটা আপনি প্রথমে বলছিলেন যে ভ্যাকসিন সাউথ এশিয়ার যে সমস্ত দেশ রয়েছে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ পাবে কিনা এটার একটা দুটো দিক একটা কথা অনেকেই বলছেন যে ভ্যাকসিন ন্যাশনালিজম তো ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ যদি ভ্যাকসিনটা যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রেই প্রডিউস করে তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষই প্রথম পাওয়া উচিত নাকি সারা পৃথিবীর মানুষ ধরুন যে ফাইজার হয়তো একশো মিলিয়ন ভ্যাকসিন তারা প্রডিউস করলো তাহলে কি সেই একশো মিলিয়ন ভ্যাকসিন তারা 
যুক্তরাষ্ট্রই বিতরণ করবে নাকি ওই একশো মিলিয়নটা ইকিউটিভলি সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে বিতরণ করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন এখন সেখানে টাকার প্রশ্ন আছে আসে যে ওই যে একশো মিলিয়ন ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে কত টাকা খরচ হলো সেই টাকার যোগান কে দিয়েছিল এটা খুব ভালো হতো আপনি যেরকম বলছিলেন আমরা জানি যে শুধুমাত্র এখন নয় সেক্ষেত্রে একটা আশাবাদের দিক ট্রাম্প প্রশাসন যখন আছেন বা ছিলেন এখনো তিনি যাননি তাদের একটা অ্যাপ্রোচ ছিল ভ্যাকসিন ন্যাশনালিজম যে আমার দেশের অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে আমার দেশে তৈরি হয়েছে আমার দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন তাহলে আমার দেশের মানুষ আগে পাবে কিন্তু বাইডেনের এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ভিউটা হয়তো ভিন্ন এবং তারা বলছেন যে না এখানে যদি যুক্তরাষ্ট্রই শুধু সব মানুষ ভ্যাকসিনেটেড হলো যুক্তরাষ্ট্র তো পৃথিবী থেকে মেক্সিকোর মানুষ যদি না পায় বা অন্য দেশের মানুষ যদি না পায় তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়েও কোনো লাভ হবে না কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীটা এখন এত ইন্টারকানেক্টেড যে সেই বিবেচনায় আমার যেটা মনে হয় যে শক্তিশালী তথাকথিত শক্তিশালী এবং সম্পদশালী দেশগুলোর মানুষ হয়তো আগে পাবে কিন্তু ধীরে ধীরে হয়তো পাবে অন্যান্য যারা অসম্পদশালী বা কম সম্পদশালী মানুষ আপনি সরকারের কথা বলছিলেন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সরকারের জন্য স্মার্ট সিদ্ধান্ত হবে যে টাকা যতই খরচ হোক না কেন সবাইকে যত দ্রুত বিনা মূল্যে ভ্যাকসিন দেয়া আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের থেকে বেশি রয়েছে কারণ যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের কিন্তু সারা বছর নানা ভ্যাকসিন দেয়া হয় দেশ জুড়ে এবং আমাদের একদম গ্রাম পর্যায়ে আপনার স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন তারপরে বিভিন্ন এবং খুব সফল ভ্যাকসিন যে কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে বাংলাদেশের কথা বলছি বাংলাদেশে আপনার পোলিও ভ্যাকসিন তারপরে অন্যান্য আরো যে শিশুদের যে ভ্যাকসিন গুলো দেয়া হয় সেটার একটা বিশাল এবং সফল ইতিহাস রয়েছে সেই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে টাকার যোগান আমার মনে হয় যে প্রায় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় বিভিন্ন সময় যে টাকা কোনো সমস্যা না এবং খুব বেশি টাকা যে লাগবে সেটাও না আমাদের অর্থনীতির পরিমাণ এত বড় এখন বাজেটের যে সাইজ আমার মনে হয় যে টাকা যেভাবেই হোক জোগাড় করে সবাইকে দেয়া উচিত সেটা হবে স্মার্ট একটা সিদ্ধান্ত জি এই করোনার বিষয়ে কথাগুলো উনি বললেন সর্বই ভালো কথাই বলেছেন তো আমি তো আবার বিরোধী দলের রাজনীতি করি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটা ইনকেজিটিভ হয় আর কি সেই কারণে কয়েকটি কথা বলতে হয় কারণ করোনার মধ্যে কিছু পলিটিক্স ঢেকে গিয়েছিল করোনার ভিতরে উনি শেষে আপনি প্রশ্নটা করেছেন বিজনেসে এসে গিয়েছেন জি টু জি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট সাইন হওয়ার কথা সেই জায়গায় কিন্তু একটা প্রাইভেট কোম্পানির সাথে সাইন হচ্ছে যদিও তিনি একজন অ্যাডভাইজার বাট এটা আমার মনে হয় সঠিক হয়নি এটা আমার ধারণা যে এটা হতে পারে না কনফার্মসিল ইন্ডাস্ট্রি সকলেই বিজনেস করবে তিনি বলেছেন যে এদেরকে দেওয়া যাবে না কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বিলো এইটিন ইয়ার্স ওল্ডে কিন্তু স্কুল কলেজে যায় তাদের কিন্তু আমার স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইস এ ভেরি কন্ট্রোডিক্টরি স্টেটমেন্ট আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না আমাদের এখন পর্যন্ত যে ভ্যাকসিন গুলো উদ্ভাবন হয়েছে ফাইজার মডার্ন এবং আরেকটা কোম্পানির নাম ভুলে গেলাম এদের কারো টিকাই আঠারো বছরের নিচে কারোর মাঝে পরীক্ষা করা হয়নি আপনার যে ক্লিনিক্যাল যে ডেটা সেটা সংগ্রহ করা হয়নি এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সরকারও কিন্তু অনুমতি দেয়নি আঠারো বছরের নিচে কাউকে ভ্যাকসিন আমি সেই জায়গাটা আসছিলাম যে ওখানে পয়েন্ট ডেথ রেশিও হচ্ছে বিলো এইটিন ইন্টারন্যাশনালি আর আমাদের দেশে বলা হয়েছে টু পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এন্ড টু পার্সেন্ট ইজ বিগ গ্যাপ তো টু পার্সেন্ট যদি আমাদের বিলো এইটিন ইয়ার্স ওল্ডদেরকে করোনা অ্যাটাক করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্কুল কলেজের বিষয়টি একটু চিন্তা করতে পারতাম লেস কাম টু দ্য পয়েন্ট করোনা পলিটিক্সে আমরা খুব জড়িয়ে গিয়েছি যেমন মনে করেন আমরা ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে বিদেশে যাওয়ার আমাদের লোকজনকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত করেছি আমরা পিপি দিয়েছি মানে নকল সেটাতে আমরা অনেক ডাক্তার মোট হান্ড্রেড ডাক্তার মারা গিয়েছে আমরা ম্যাক্স দিয়েছি নকল এই সার্টিফিকেট ম্যাক্স এমনকি টেস্ট আমরা নকল টেস্ট করেছি এগুলি তাছাড়া আমরা অতিকথন করেছি 
মানে আমাদের মন্ত্রী সাহেবরা অনেক বড় বড় কথা বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা শক্তিশালী এগুলি বলার কোনো প্রয়োজন ছিল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা প্রফেসর সাহেব বললেন যে ওরা যে প্রিডিক্ট করেছিল এই সেই প্রিডিকশন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ড্যামেজ হয়নি আল্লাহ রহমত আমাদের দেশে আমি নিজেও ভেবেছিলাম যে কি যেন হয়ে যায় কিন্তু সামহাও আমাদের বডি ইমিউন সিস্টেম হোয়াট এভার দ্যাট ইজ সাইন্টিফিক রিজন রয়েছে আমরা এখান থেকে আল্লাহ আমাদের মাপ করুক আমরা ইকোনমিক্যালও আমরা অন্যান্য দেশের থেকে এই ডেভেস্টেশনটা আমাদের দেশে হয়নি সব মিলিয়ে করোনার ব্যাপারে আমরা কিন্তু ভাগ্যবান একটা জিনিস বুঝতে হবে যে নাইনটিন পৃথিবী তখন খুব পিছিয়ে ছিল যেটা স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো তখন পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল ফোর বিলিয়ন এখন হয়ে গেছে সেভেন বিলিয়ন লোক রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে মডার্নাইজেশন ডিজিটাল অ্যান্ড অল দিস থিং আমাদের টেকনোলজি অ্যাডভান্স হয়েছে ন্যানো টেকনোলজি হয়েছে মেডিকেল সায়েন্স মানে পৃথিবীতে এই লাস্ট হান্ড্রেড ইয়ার্স এর সবচেয়ে ডেভেলপমেন্ট হলো মেডিকেল সায়েন্স আই মিন আনবিলিভেবল ডেভেলপমেন্ট তারপরে তারপরে এইজন্যই কিন্তু আমরা এই ফিফটি মিলিয়ন এখন পর্যন্ত আমরা কত ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন সারা বিশ্বময় আমরা হারিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট এইট তাই না তো দিস ইজ এ ভেরি গুড আমাদের জন্য যে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের টেকনোলজি এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের হেলথ সায়েন্স অনেক এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু আবার আমাদের হেলথ সায়েন্সের ভিতরে আবার একটু গলদ রয়েছে কারণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্নীতি আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রিতে হচ্ছে অ্যাজ ইউ নো এগুলি নিয়ে কথা বলার কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না স্পেশাল প্রফেসর সাহেবের সাথে বাট ইটস গুড লাক টু অলমাইটি আল্লাহ যে আমরা অনেকটা আর উনি যেটা আশা করছেন আমিও সেটা আশা করছি যদিও আমরা হয়তো বা দুই হাজার একুশ সালে নাও পেতে পারি কারণ থ্রি থাউজেন্ড থ্রি তিন কোটি তিন কোটি তারপর পর্যায়ক্রমে আসবে আর বাই দেন ইট উড বি অ্যাভেলেবল টু আদার্স তো কত পরশুদিন একটা নিউজ বাংলাদেশকে খুব হতভম্ব করেছে যে তারা বলেছে আমরা বাংলাদেশকে দেবো না পরে আবার দেখলাম যে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এবং সেই জায়গায় গভর্নমেন্টের যে বাজেট ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে জুনে করেছিল এগারো এক হাজার একশো সাতাশ কোটি টাকা সেই বাজেটকে করোনার জন্য উন্নীত করে করা হয়েছে ছয় হাজার সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকা তো দিস ইজ এ গুড বাজেট দে ক্যান হ্যান্ডেল ইট আমি আশা করি যে আমাদের ভারত আমাদের কমিটমেন্ট রাখবে কোভিডের বাইরে গিয়ে সরকার তো মাত্রই এক যুগ পূরণ করলো টানা ক্ষমতায় থাকবার কেমন মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে এক যুগের এই অভিজ্ঞতা প্রাপ্তি আর আমরা যা হারিয়েছি এই দুটার হিসাব নিকাশ অনেক লম্বা বেসিক্যালি একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দুই হাজার একুশ সাল স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে গিয়ে এই রাষ্ট্রটা যে কারণে জন্ম নিয়েছিল সেই সত্তাগুলো হারিয়ে ফেলেছে পার্ট অফ দিস দেশের যা এই যে তিরিশ লক্ষ শহীদান তিন লক্ষ মা বোনের ইজ্জত সম্ভ্রম এই যে স্বাধীনতার যুদ্ধ এই যে স্বাধীনতার চেতনা এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই স্বাধীনতা যে মানবাধিকারের জন্য ন্যায় বিচারের জন্য সম্মতার জন্য গণতন্ত্রের জন্য আমরা এটা টোটালি লস্ট করেছি আই উই লস্ট আওয়ার আইডেন্টি আপনি যদি মনে করেন একটা পরিবারের পিতা অর্জন করলো অট্টালিকা দায়ী করছেন কারণ এই এক যুগের আগে কি গণতন্ত্র এইভাবে আতর ঘরে মরেছিল না স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে ক্ষতিটা হয়েছে যে বিনষ্টটা হয়েছে যে রাষ্ট্রের যে নিজ সত্তাটাকে হারিয়েছে এটা কিন্তু হারিয়েছে এই একযোগে এই কথাটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে ডক্টর রাজীব বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে এই মার্চে এবং বাংলাদেশে যা বয়স তার চাইতে কিছুটা বেশ কিছুটা কম বয়স আপনার কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে গবেষক হিসেবে আপনার সাংবাদিকতা করেছেন বাংলাদেশকে মোটামুটি ভাবে আপনি বেশ ভালোই জানেন আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে আপনার কি ধারণা যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে যে জলটি একটা সময় বলা হতো যে আমরা দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে কিন্তু এখন আমরা পঞ্চাশে যখন পড়ছি তখন হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় এই দলটি ক্ষমতায় থেকেছে তার মিত্রদের নিয়ে আর টানা একযুগ ক্ষমতায় থাকার রেকর্ডটিও তারা তাদের কারণ টানা লম্বা সময় ক্ষমতায় থাকলে অনেক কিছু করা সহজ হয় কিন্তু আমার পৃষ্ঠ যে পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে কি বাংলাদেশ বলতে পারছে যে তার স্বাধীনতার জঙ্গি কারগুলো ছিল যার যে স্বপ্নগুলো ছিল তার প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের যে মূল অঙ্গীকার ছিল স্বাধীনতার পরপর যে সংবিধান বাংলাদেশ করলো সেই সংবিধানে তার যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে বা সংবিধানে যে মূলনীতি হিসেবে রাষ্ট্রের 
নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ সেগুলো কি পঞ্চাশে কিছুটা পূরণ করতে পেরেছে বলে বলা যাবে আপনার মনে হয় স্বাধীনতার মূল নীতি যে চারটি নীতি ছিল আমার মনে হয় যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বাংলাদেশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা দুটো জিনিসে আমরা খুব বেশি পিছিয়েছি গণতন্ত্রের কথা আমরা আসবো আমিও আসবো আমার কাছে কেন যেন মনে হয় প্রথমে গণতন্ত্র দিয়ে শুরু করি আমাদের দেশের গণতন্ত্র কেন যেন নির্বাচন কেন্দ্রিক গণতন্ত্র মনে করা হয়ে থাকে নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্ট্যাবলিশ হয়েছে আর নির্বাচন সুষ্ঠু না হলেই গণতন্ত্র হয়নি আমার এই যে গণতন্ত্রের যে ন্যারো সংজ্ঞা সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় যে নির্বাচন বা জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রকে স্ট্যাবলিশ করতে হলে প্রথমে একদম ব্যক্তি পর্যায়ে সমষ্টিগত পর্যায়ে এবং তারপরে দলগত পর্যায়ে যদি আমি জানি না যে আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি আমি কিন্তু অন্য আপনার দলকে ডিফেন্ড করবো অফেন্ড করে বলছি না যেমন আপনি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করবেন এবং অনেক সমালোচনা রয়েছে যৌক্তিক সমালোচনা রয়েছে কিন্তু আপনার নিজের দলেও কিন্তু গণতন্ত্র নেই গণতন্ত্রের ছিটে ফোটাও নেই তো যদি আমি আপনার আমি যদি গণতন্ত্র বলছি যে এই সরকার অগণতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে এরকম কথা বলছি কিন্তু আমি বলার সময় যদি এটা এটাও যদি বলি যে আমার দলেও কিন্তু গণতন্ত্র নেই কিন্তু এটা আমি বলতে পারি না আপনি যদি আজকে উনি বলেন আমার দলে গণতন্ত্র নেই কালকে বিএনপি থেকে ওনাকে বের করে দেওয়া হবে তো এই যে এই যে উনি যে নিজের দলের বিরুদ্ধেও কিছু বলতে পারেন না সেটাও কিন্তু গণতন্ত্রে একটা সমস্যা আমার মনে হয় যে ওই যেদিন নিশ্চিত করে মিলন ভাইও বলতে পারবেন যে সরকার একটা কোটন অ্যান্ড কোট স্বৈরাচারী সরকার কিন্তু আমার দলের মধ্যে একটা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা রয়েছে সেই পরিবেশটা নেই আমি আমার অফিসে এই কথাটা বলতে পারি না আমি আমার পরিবারের কথাটা বলতে পারি না আমার মনে হয় ওইটা যদি স্ট্যাবলিশ করতে পারতাম তাহলে একদম ওই যে ইয়ে বলা হয় না যে বটম আপ যদি বটম থেকে আমরা গণতন্ত্রের যে ধারণা সেটা স্ট্যাবলিশ করতে পারতাম এবং চর্চা করতে পারতাম তাহলে আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ পেতাম আমাদের অনেক আশাই পূরণ হয়নি আমি নিশ্চিত পঞ্চাশ বছরে অনেক আশাই পূরণ হয়নি কিন্তু পঞ্চাশ বছরের অর্জনও কিন্তু কম না যেমন ধরেন যে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে এটা আমরা আমি চোদ্দ বছর দেশের বাইরে থাকি মাঝে মাঝে আসি কিন্তু যতবার আসি ততবার ঢাকা শহরকে আমাকে একটু নতুন মনে হয় কোথাও না কোথাও একটা কিছু হয়েছে এখন অনেকে বলতে পারেন যে হাইরাইজের বা এইসব স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কিনা তবে যেটা দেখতে পাই যে এক ধরনের ওই যে মিলিয়নিয়ার ক্লাস তৈরি হয়েছে একটা নতুন ধনী শ্রেণী তৈরি হয়েছে এবং সেই ধনী শ্রেণীর অর্থ উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া এটা আমরা সবাই জানি যে তারা খুব কষ্ট করে বা আপনার খুব এথিক্যাল ব্যবসা করে অথবা আপনার কোন একটা শিল্প বাণিজ্য বিনিয়োগ করে করেছে সেটা দেখলে মনে হয় না এবং এই যে তবে একদম চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও কিন্তু কমেছে বাট দরিদ্র এবং ধনী মানুষের মধ্যে সম্পদের যে পার্থক্য সেটা দৃশ্যমানভাবে খুব বেড়েছে এটা সেই দিক থেকে আমরা কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি সামাজিক ন্যায় বিচার আবার একই কথা যদি সরকার যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা নাও করতে পারে আমি কি আমার ড্রাইভারের সাথে ভালো ভালোভাবে ভালো ব্যবহার করছি তাকে কি আমি আপনি করে কথা বলছি রিক্সাওয়ালাকে কি আমি তুই করে কথা বলছি কি না আপনি যদি রিক্সাওয়ালাকে তুই করে কথা বলেন ড্রাইভারকে যদি আপনি সম্মান করে না কথা বলেন তাহলে আপনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিক ওই যে আপনার বললেন যে ন্যায় বিচার সেটা কিভাবে স্ট্যাবলিশ করবেন আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের একটা কালচারাল রিফর্মেশন দরকার এবং সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া যে আপনি আরেকটা যেটা হয়েছে আমাদের দেশ ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে চলেছে যে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে আমরা ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে চলেছি আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশ এখন আর একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বাংলাদেশ এখন একটা মুসলিম কান্ট্রি তবে এই যে আমাদের যে বাঙালি আইডেন্টিটি সেটা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসছি এবং এখন আমাদের যে আমাদের ধর্মীয় যে আইডেন্টিটি সেটা অনেক বেশি প্রমিনেন্ট হয়েছে আমার গণতন্ত্রের যে সংকট বা গণতন্ত্রের সংকটের কথা যদি আপনি বলেন তাহলে ওই ওই সংকটের দিকে আমার মনে নজর দিতে হবে না উনি যেগুলি বললেন আমি এতটা দ্বিমত করছি না তবে এই বিনয়ের সাথে বলতে পারি ধরুন লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশন হচ্ছে এটাকে দলীয় মার্কা দিয়ে কি করা হলো এক পেশি করে নেওয়া হলো 
আপনি যদি সেখানে লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে মার্কা না দিতেন তাহলে কি হতে জানেন সেখানে একটা আনন্দ মুখর নির্বাচন হতো বিভিন্ন মার্কা নিয়ে আসত তাহলে আপনি ইলেকশনটাকে ডিফাইন করতে পারতেন আসলে সেখানে ইলেকশন হচ্ছে কিনা ধরুন একজন নেতা নমিনেশন পায়নি দল থেকে সেই নেতাটি দলীয় কারণে না পেলেও সে যদি মনে করে আমি পাবলিক সার্ভেন্ট হতে চাই এবং আমার সেই সক্রিয়তা রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বোধ রয়েছে জনগণের কাছে আমার পরিচিতি রয়েছে সে কিন্তু স্বতন্ত্র ইলেকশন করতে পারত ধরুন এবারে নির্বাচনে প্রত্যেক বছর নির্বাচনে কিছু কিছু আসন স্বতন্ত্র থেকে ঠিক বেশ একটা সংখ্যক চলে আসে এবার দেখুন তিনশো আসনের মধ্যে দুইশো সাতাশিটি হচ্ছে দলীয় আওয়ামী লীগ এবং তার ঘরনা তাহলে নির্বাচন যেহেতু হয় না স্বতন্ত্র বলতে যেটা সেটা হতে পারছে না তার মানে নির্বাচন হলেই না গণতন্ত্র হবে সেটা হচ্ছে না সেই জন্য এই যে এক যুগ আমরা পার করলাম এই এক যুগে আমরা গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে আমরা একদম কফিনে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে গণ আর গণতন্ত্র বলতে আপনি যে শুধু বলছেন যে ইলেকশন এটাকে কিন্তু আমি একটু ডিফার করি জনগণ আর যাচ্ছে না জনগণ তার কাছে না গিয়ে তারা দূরে যাচ্ছে পুলিশের কাছে প্রশাসনের কাছে কারণ তারা জানে ওই পার্লামেন্ট মেম্বার কে ওই ইউনো এবং ওসি ওই এসপি এবং ডিসি বানিয়েছে আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে যাই তখন মানুষ বলে যে ওই মানুষ সংসদ সদস্যের কাছে গিয়ে তো লাভ নেই সে ওসিকে বলবে ওসিকে ডিরেকশন দিলে ওসি বলে আরে ভাই আপনাকে তো আমি এমপি বানিয়েছি দ্যাট মি হ্যান্ডেল ইট এই যে রাজনীতির প্রতি এই যে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের যে মুখ ফিরিয়ে আনা এটা কিন্তু জাতির জন্য এই এক যুগে একটা বিশাল মাপের আমাদের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে এবং এই বেসিক গণতন্ত্রটা নাই বলে এটা ডেরিভেটিভস হিসাবে দুর্নীতি শুরু হয়ে গেছে কারণ জবাবদিহিতেটা এভরি লেভেলে জবাবদিহিতে থাকতে হয় আমাদের যখন জবাবদিহিতে নেই সেই জবাবদিহিতে অনুপস্থিত ওই যে সংসদ উন্নয়ন সংস্কৃতি নিরাপত্তা পরিবেশ কূটনীতি এই যে ধরেন কূটনীতি আপনার এখানে লেখা আছে এই যে ধরেন কূটনীতি জবাবদিহিতে নাই বলেই আজকে কূটনীতির কোথায় চলে গেছে দেখুন আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে উনি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাতে থাকেন এই যে আমরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলি অনেকে বলে পাগলা ঘোড়া পাগলা রাজা পাগলা প্রেসিডেন্ট সে কত কিছু না করতে চেয়েছিল এবারে নির্বাচনে সে জো বাইডেনকে হারানোর জন্য জর্জিয়াতে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে এত প্রেশার ক্রিয়েট করেছিল কিন্তু জবাব দিতার কারণে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নির্বাচন কমিশন তারা জানে যে আমরা যদি কোনো একটা অন্যায় করে ফেলি তাহলে সে অন্যায় বিচার তাদেরকে ফেস করতে হবে অতএব সেখানে ইনস্টিটিউশনগুলো ছিল আমাদের দেশে ইনস্টিটিউশনগুলো টোটালি টোটালি আপনার ইনঅ্যাক্টিভ করে ফেলেছে এই যে জিনিসটা এটা জবাবদিহিতা না থাকাতে এটার উৎপত্তি স্থল তো হলো গণতন্ত্র এটার উৎপত্তি হলো নির্বাচন সেখান থেকে একটা ডেরিভেটিভ আরেকটা চলে যাচ্ছে আরেকটার থেকে আরেকটা চলে যাচ্ছে অতএব বেসিক প্রবলেমটা নিউক্লিয়াস অফ দ্য প্রবলেম যদি আমরা অ্যাড্রেস না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা জাতির জন্য কোনো কিছু করতে পারবো না সেই জায়গাটাই আমি একটু ডিফার করছি মনে হয় যে পঞ্চাশ বছরে তো যেমন ধরেন একটু ভালো কথা বলিনি তারপরে মন্দ কথা একটু বলি ভালো কথা হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের অর্জনও কিন্তু কম না উনিশশো একাত্তর সালে সম্ভবত বাংলাদেশের যারা জন্মগ্রহণ করতেন তাদের গড় আয়ু ছিল একচল্লিশ বা বিয়াল্লিশ বছর এবং সেভেন্টি ওয়ানে এখন সেটা হচ্ছে বাহাত্তর বা তেহাত্তর বছর তারপরে আমাদের মাথা পিছু আয় তারপরে আপনার অন্য অন্য সোশ্যাল এবং ইকোনমিক বিবেচনায় রেখে আমাদের তখনকার সমমানের দেশগুলোর কথা বিবেচনায় নেই আমরা কি তাদের চেয়ে খুব বেশি এগিয়েছি না তখনকার আমাদের মানের দেশ অনেক বেশি আমাদের কোন কোন দেশ অনেক যেমন কোরিয়ার কথা বলতে পারি আমরা স্পেশালি সাউথ কোরিয়া তারা তো একাত্তর সালে আমাদের থেকে অনেক নিচে অবস্থায় ছিল তারা এখন ফেনোমেনাল ডেভেলপমেন্ট করেছে সেক্ষেত্রে আমার আর একটা আমি যুক্তরাষ্ট্র থাকি বলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে বলছে এরকম মনে না করা করলে ভালো হতো ভালো হবে আর কি তবে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের যে পলিটিক্যাল অ্যালাইনমেন্টস ইন টার্মস অফ জিও স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনশিপ সেক্ষেত্রে আমাদের ভুল ছিল প্রথম থেকেই আমি যেমন এখনো কি সেই ভুল পথে আছে আমার মনে হয় যে 
গত কয়েক বছরে সম্ভবত চেঞ্জ হচ্ছে গত কয়েক বছরে চীন এবং ভারতের মাঝে মাঝে থাকার যে প্রবণতা অ্যাবসলিউটলি রাইট এবং আমাদের সেটাই করা উচিত আমি চীনের ব্লকেও যাব না ভারতের ব্লকেও যাব না আমি আমার অবস্থানে থেকে দর কষাকষি করব আমার সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে আপনার সাত আট কোটি মানুষের প্রচন্ড ক্রয় ক্ষমতা তৈরি হয়েছে আমার যে বাজার সেই বাজারের জন্যই ভারত আমার দিকে আসবে পাকিস্তান আপনার চীন আমার দিকে আসবে কিন্তু আমি কোনো ব্লকেই যাব না আর একটা হচ্ছে যে আপনার এই আপনি যেটা বলছিলেন যে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের মূল সমস্যা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড গভর্নমেন্ট মানে পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা নেই আপনি একটু আগেই বলছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এত কিছু করতে চেয়েছেন কিছুই করতে পারেননি কারণ হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আপনার এই যে একজন প্রেসিডেন্টকে একজন ব্যক্তিকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়নি আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের সমস্ত কিছুই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক যেমন ধরেন আমি কুষ্টিয়ার কুমারখালী সন্তান কুমারখালী যদি কোনো ট্রাফিক সমস্যা হয় সেটাও একজন প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রধানমন্ত্রী চাইলে ওটা সম্ভব বা প্রধানমন্ত্রীর তো আর ট্রাফিক সমস্যা সমাধান করার কথা না যেটা ওখানকার লোকাল মেয়রের করার কথা কিন্তু মেয়রের হয়তো কোনো ক্ষমতা নেই এখন আমরা যদি সত আমাদের একসময় আপনার সাথে একটু আগে আপনার অফিসে কথা হচ্ছিল যে আমাদের সাতশো কত কোটি টাকার জন্য বাজেট ছিল এখন সেটা চার লাখ পাঁচ লাখ কোটি টাকা তাহলে আমাদের যে এখন অর্থনীতি আমাদের যে এখন সাইজ একজন ব্যক্তির পক্ষে উনি যদি মহামানবও হন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় আমি প্রায় বিভিন্ন মন্ত্রী সংস্কৃতি মন্ত্রী অথবা শিল্প মন্ত্রী অথবা ধর্ম মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা অনুশাসন দেন সেটা হবে তাহলে আপনি মন্ত্রী আছেন কেন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন ওই মন্ত্রণালয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চালানোর জন্য এক একটা হচ্ছে যে প্রথমে সিস্টেমে একটা বড় ধরনের সংস্কার আনতে হবে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স একটা ব্যবস্থা আনতে হবে এবং সমস্ত কিছু যেন এক ব্যক্তির উপর নির্ভর না করে যদি এটা করা সম্ভব হয় আমার মনে হয় যে ধীরে ধীরে ইনস্টিটিউশন দাঁড়াবে এবং আরেকটা কথা আমি প্রায় বলি যে আমার কথা না অন্য আমি কিছু ভুলে গেছে কে বলেছিলেন যে পুঁজির একটা ধর্ম হচ্ছে যখন আমাদের দেশের যে ইকোনমি বড় হচ্ছে এবং এটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে যখন এরকম একটা বড় হয় একটা ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায় প্রচন্ড ক্যাওটিক একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় তারপরে পাঁচ দশ বিশ বছর পরে ওই যে যারা নতুন পুঁজিপতি শ্রেণী তৈরি হয় তাদের তাদের পুঁজিকে প্রোটেক্ট করার স্বার্থেই তারা নাকি ইনস্টিটিউশন তৈরি করে হয়তো এখন যারা মিলিয়নিয়ার শ্রেণী হয়েছে বাংলায় মিলিয়ন হয়তো ডলারও মিলিয়নিয়ার আমি তাদের পুঁজি তো দেশে এবং দেশের একটা সময় কিন্তু হয়তো হবে না একটা সময় পাচার করাও কঠিন হবে একটা সময় হয়তো পাচার করাও কঠিন হবে কত পাচার করবে তো পাচার করা যদি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিটাকে যদি দেশেই রাখতে হয় তার পুঁজিটাকে প্রোটেক্ট করার জন্যই কিন্তু সে পুলিশ রিফর্ম করবে প্রোটেক্ট করার জন্যই সে হয়তো জুডিশিয়াল রিফর্ম করবে পলিটিক্যাল রিফর্মস করবে সেই অর্থে আমি আশাবাদী কারণ ইকোনমির সাইজ যে করে বাড়ছে ইকোনমির এই ইকোনমিকে প্রোটেক্ট করার জন্যই হয়তো কিছুদিন পরে ইনস্টিটিউশন ডেভেলপ করবে এবং সেটা আমার আশা আমি আরেকটা প্রসঙ্গে একটু যোগ করে দিয়েছি আমরা শাস্ত্র নিয়ে কথা বলছিলাম যে কোনো একটা দেশের জন্য বেসিক কিন্তু নজরটা মনোযোগটা দেওয়া দরকার আমার আমার মনে হয় যে কোনো কিছুর আগে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আপনি নিজে বলেছেন ডক্টর রাজীব খানিকটা বলেছেন এবং আমরা জানি যে শুধু দুর্নীতি না ইনিফিসিয়েন্সি এখানে খুব বড় বড় আছে তারা বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে তো লাভ নেই কারণ বাজেট ব্যয়ও করতে পারে না মন্ত্রণালয় আছে তার মধ্যে এই মন্ত্রণালয়টি অন্যতম যারা যাতে তাদের জন্য যা বরাদ্দ সেটি ব্যয় করবার সক্ষমতা তাদের নেই এবং শিক্ষা আপনি নিজে একসময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেশ আলোচিত মন্ত্রী ছিলেন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থাও বাংলাদেশে খুব একটা আমি বলবো আশপাশের যে কোনো দেশের চেয়ে নিম্নগামী এবং সাম্প্রতিক একটা স্টাডিতে তো দেখাই যাচ্ছে যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে ইন্ডেক্সের দিক থেকে আপনি যে যেটা আসছেন আমরা যদি ম্যাজলোজ হায়ার কি থিওরিতে যাই তাহলে আমরা কি দেখবো ফুড শেল্টার সেক্স হেলথ এগুলি তো আমাদের মেজো হায়ার লো লেভেলে লো আর কিতে রয়েছে তাহলে আমাদের ফুড শেল্টার হেলথ এটা আমাদের বেসিক নিডস দেখুন আমাদের হেলথ সেক্টরটা রিলেটেড উইথ এডুকেশন সেক্টর আমরা হেলথ সেক্টরে যেভাবে আমরা দিন দিন অবক্ষয় হচ্ছে তাতে হচ্ছে কি হিমিন ওয়ান মিলিয়ন পিপল আর কি সতেরো কোটি তো এই সতেরো কোটি পিপলের যারা হেলথ সেক্টরের নিড তারা চলে যাচ্ছে বাইরে ট্রিটমেন্টের জন্য একটা একটার সাথে কো রিলেটেড আপনি হেলথ সেক্টরকে যত আপনি 
খারাপভাবে দুর্বলভাবে দেখবেন তত কিন্তু কান্ট্রি স্টেট উইল পে দ্য ট্যাথ আপনি মনে করেন আমাদের যে একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যে নকল খাদ্য বা ফুড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন নকল এই 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 জায়গাটা যদি আপনি চেক করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মেডিকেল কলেজে লাইন কমে যাচ্ছে হেলথ সেক্টরে আমরা এই ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কোনো জায়গায় দেখছি না আর এই যে ট্রিটমেন্ট কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে আমার প্রতিপক্ষের একটা হসপিটাল মেডিকেল কলেজ ছিল সেটাও দেখলাম তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে হঠাৎ ঝটিকা সফর করে প্রত্যেকটা মেডিকেল সেক্টরে সেক্টরে গিয়ে দেখল যে সার্টিফিকেট বিহীন ডাক্তার এখান ট্রিটমেন্ট করছে এই হেলথ সেক্টরটা আমাদের দেশের জন্য এমন একটা খারাপ অবস্থা এবং আপনি দেখেছেন আমাদের আগের মন্ত্রী ওই নিউ ইয়র্কের জামাইকে স্টেট পুরাটাই কিনে ফেলেছেন সেটাও আপনারা জানেন মিঠু নামের এক ব্যক্তি সে কি ধরনের করাপশন করেছে পত্র পত্রিকায় এসছে তো হেলথ সেক্টরটা আমরা আসলো টোটালি ডাউনওয়ার্স আমি আবার ওনার কথায় চলে আসি হি ইজ টকিং ভেরি কারেক্টলি যেমন মনে করেন পররাষ্ট্রনীতি আমাদের খুব এডিকেটলি ঠিক করতে হবে আমাদের রক্তের বন্ধন ভারতের সাথে এই মতো মোদীর ছবি দেখলাম তাই নয় কি আবার আমাদের অর্থনৈতিক বন্ধন আমাদের চায়নার সাথে কিন্তু আমাদের কোনো স্ট্রেট লাইন নাই যখন চায়না এবং ভারত দুজনেই যুদ্ধ লেগে যায় তখন আমরা রক্তের দিকে যাব না অর্থের দিকে যাব আমরা খুঁজে পাই না স্বাধীনতার মূল মন্ত্রে আমাদের ছিল যারা সংগ্রামী এবং মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে আসবে তাদেরকে আমরা সাহায্য করব আমাদের সংবিধানে রয়েছে কিন্তু কাশ্মীরকে যখন ভারত তারা কিছু করছে তখন কিন্তু আমরা কথা বলতে পারছি না ধরুন আমাদের সিঙ্গাপুর ট্রানজিট করে হাফ করে তারা উন্নত দেশ হয়েছে আমাদের মশিউর রহমান সাহেব মানের উপদেষ্টা তিনি বলেছিলেন ট্রানজিট আমাদের দিলে আমরা ইকোনমিক্যালি বেনিফিট পাব কিন্তু যখন আমরা ট্রানজিট দিলাম তখন বলা হলো যে আমরা কি এত ছোট লোকের দেশ যে আমরা পরবর্তী পার্শ্ববর্তী ভারতকে ট্রানজিট দিয়ে তাদের কাছে ফি আদায় করব ইউ সি এগুলি কিন্তু কোনো কথা না এয়ার ট্রানজিট ল্যান্ড ট্রানজিট ওয়াটার ট্রানজিট উই আর নট টেকিং এনিথিং ফ্রম আউট অফ দ্যাম আবার এই যে উনি টাকা পয়সার ব্যাপারে পাচারের ব্যাপারে বললেন দেখুন আপনি বাইরে আছেন বাংলাদেশে যদি একটা অ্যাপার্টমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হয় ইউ হ্যাভ টু পে মোর দ্যান থার্টিন টু ফোরটিন ফিফটিন পার্সেন্ট আপনার ট্যাক্স ভ্যাট দিতে হবে আপনি যে কোনো জমি রেজিস্ট্রি করেন নিয়ারলি এইট মোর দ্যান এইট অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে আগে দেখুন ঢাকা শহরের জায়গার দাম বেশি ছিল অ্যাপার্টমেন্টের দাম বেশি ছিল অ্যাপার্টমেন্টটা বেশি বিক্রি হলে সেখানে রিয়েল এস্টেট বিজনেস ডেভেলপাররা মানি মেকিং করতে পারে হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করে দিল যে কালো টাকাকে সাদা করার জন্য টেন পার্সেন্ট দিলেই হবে তো ইউ সি হুইচ ওয়ান ইজ এ বেটার টু ইনভেস্ট থার্টিন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে সেখানে টাকা ইনভেস্ট না করে স্ট্রেট লাইন টেন পার্সেন্ট দিলেই আমার ব্ল্যাক মানি হোয়াইট মানি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন কি হলো এই ইন্ডাস্ট্রিটা টোটালি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তো গভর্নমেন্ট ইজ এ পলিসি মেকার তারাই এগুলি করবে আমাদের সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাফিকের জন্য কথা বলতে হয় এটা সত্য কথা এতে কি প্রমাণ হচ্ছে সবকিছুতে কথা হ্যাঁ এতে কি প্রমাণ হচ্ছে দিস ইজ নট হেলদি যে এতে প্রমাণ হচ্ছে যে মিনিস্টাররা তারা হচ্ছে কি ওই ইয়েস স্যার রাজার দেশ আমরা একটা নাটক দেখেছি না সেই ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার করলে তো হবে না হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার রাইটস আমেরিকাতে কিন্তু কম আছে আমেরিকার কিন্তু ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ পাওয়ার রাইট ছিল হি ক্যান ডিটেক্ট এনিথিং ডিটেক্ট এনিথিং এক্সিকিউটিভ পাওয়ার রাইটস এক্সারসাইজ করত কিন্তু কি হতো ইনস্টিটিউশনগুলো সেটাকে বন্ধ করে দিত ইফ ইউ রিমেম্বার আমেরিকাতে সে ইলেকটেড হওয়ার পরপরই বলে দিল ইমিগ্রেন্ট সিটিজেনরা আসতে পারবে না সে জেএফ কে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে কি ক্রাউড ছিল পিপল ওয়াইন ডাউন দেয়ার ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া শুরু করে দিল কিন্তু সে তো এটা বন্ধ করতে পারলো না তার ইনস্টিটিউশনগুলো বললো যে নাই ডাজেন্ট হ্যাভ এনি রাইটস কিন্তু অন দ্যাট ডে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা দেওয়ার সাথে সাথে সারা এয়ারপোর্ট ব্লকেট হয়ে গেছে বিকজ দে আর লিসনিং দ্য ডিরেকশন অব দ্য প্রেসিডেন্ট বাট ফাইনালি দে আর নট এখন হচ্ছে কি এককভাবে যদি কোনো রাষ্ট্র চালায় তাহলে ওই যে আপনি প্রথমে আসছিলেন রাজনীতির কথা যদি প্রধানমন্ত্রী এককভাবে দল চালায় প্রধানমন্ত্রী এককভাবে দেশ চালায় হু এবার দ্য প্রধানমন্ত্রী আই মিন হু এবার দ্য প্রধানমন্ত্রী তাহলে কি হবে তাহলে আপনার এই যে ডেমোক্রেসিটা আস্তে আস্তে উইদ ইন দ্য হাউস ডেমোক্রেসি থাকবে না এক্সটার্নাল ইন্টারনাল না থাকলে এক্সটার্নাল থাকবে না তো সামবডি হ্যাজ টু স্টার্ট প্র্যাকটিসিং এখন যদি এইটা আপনি আমাকে বলেন যে বিএনপি কে এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে আমি একটু দূরে থাকতে চাচ্ছি এই কারণে যে হু এবার ইন পাওয়ার হি উড বি দ্য আই রুম হি উড বি দ্য লিড উইল বি দ্য ল সে করবে আমরা তাকে ফলো করব এটা হওয়া উচিত দেখুন আমরা প্রথমেই বলি ক্ষমতা আমি যাদের মন্ত্রিত্ব ছিল 
শিক্ষাটা এই বিষয়টাকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে আমাদের সময় বাজেট ছিল মিনি বাজেট পঁয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা এখন জোরে বলবো পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা ইউ সি দা সাইজ অব দ্য বাজেট এখন দেখেন এই সময় এসে আমরা শিক্ষা বাজেট না দিয়ে আমরা স্যাটেলাইটে চলে যাচ্ছি ডিউ রিয়েলাইজ কতগুলি প্রাইমারি স্কুল আমরা করতে পারতাম এই স্যাটেলাইট না করে স্যাটেলাইট বিজনেস কিন্তু আমরা যেতে পারবো না স্যাটেলাইট বিজনেস যারা যাবে তারা মনোপলি করছে অলগোপলি করছে তাই না কিন্তু আমরা মনোপলি তো যেতে পারবো না আমরা অলগোপলি তো যেতে পারবো না কিন্তু উইন ইন দ্য স্যাটেলাইট বিজনেস ইউ সি হোয়াট এভার দ্য লস বাট আমরা সেখানে যাচ্ছি সেই জন্য আমি বলছি যে না আমাদের বেসিক ইনভেস্টমেন্টটা যেটা হি স্টার্ট ইন দিস পয়েন্ট আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে শিক্ষা আপনি যদি আমাকে বলেন লেসে আপনি বাংলাদেশের দ্যাট কর্ণধার হয়ে গেলেন আপনি তিনটা বিষয় কোথায় ইনভেস্ট করেন আমি বলবো প্রথম শিক্ষা সেকেন্ড শিক্ষা থার্ড শিক্ষা আপনি দেখেন আজকে আমরা ফোর্থ জেনারেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চলে আসছি অপরদিকে টু থাউজেন্ড সেভেন থেকে টু থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান পর্যন্ত আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পে করার সময় হয়ে গেছে আমাদের দেশে ফিফটিন টু সিক্সটি ফোর ইয়ার্স ওল্ডের পার্সেন্টেজ হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আর ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যাবাভ সিক্সটি ফাইভ যারা কর্মক্ষম না আর বিলো ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট এই সময়ে যদি আমরা দুই হাজার একচল্লিশের ভিতরে যদি আমরা ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট পে না করি আপনি দেখুন এটা কিন্তু ডিজিস্টার হয়ে যাবে তো এই যে আমাদের দেশে মানব সম্পদ যেটার কারণে চায়না ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি অব দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে গেল চায়না তো চায়না যে সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি ছিল তাদের ফান্ডামেন্টালি তাদের রিসোর্সটা ছিল হিউম্যান বিং ম্যান পাওয়ার আমরা এটাকে কিন্তু ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারছি না তাহলে আমরা ডেমোক্রেটিক ডিভিশনটা যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে এখন আমি কারিগরি শিক্ষায় পিএইচডি করেছি বলে আমি সেটা বলছি না বাট আই রিয়েলাইজ ইট ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ মাই জার্নি যে আমাদের দেশে আমরা সবাইকে আপনার মতো প্রফেসর বানাতে পারবো ইট ক্যান নট বি এবং দরকার নেই দরকার নেই এই জায়গাটাই আমি আসছি তাহলে আমাদের এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পে করতে হলে আমাদেরকে এই মানব সম্পদ উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে সেখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষাকে টেকনিক্যাল এডুকেশন গুরুত্ব দিতে হবে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনি যখন আপনি যখন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তখন এই যে আমাদের বিভিন্ন কলেজে ইতিহাসে আপনার হচ্ছে প্রত্যেকটা কলেজে ওখানে ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান বাংলা সাহিত্য এরকম দেখা যাচ্ছে একশো পঞ্চাশ দুশো জন করে ভর্তি হয় আমাদের কি এত ইতিহাসবিদ দরকার আমাদের কি এত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দরকার আমাদের এত এতজন আপনার ওই যে ইসলামের ইতিহাসবিদ দরকার এবং আমরা এমন এমন সাবজেক্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি জেনেটিক্স এ ভর্তি হয় পঁচিশ জন কিন্তু বাংলাতে ভর্তি হয় দুশো পঞ্চাশ জন হয়তো নাম্বারটা এরকম তাহলে আমাদের সবগুলো এবং শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শুধু না আমাদের যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রয়েছে যেগুলো অনার্স মাস্টার্স কলেজ পড়ানো হয় আমার মনে হয় যে এবং আমরা শিক্ষা নীতি করেছি কিন্তু ওই বেসিক জায়গাটাতে হাত দিইনি তবে স্যাটেলাইটের প্রশ্নে আমার একটা আমার একটা মত আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার টাকার অঙ্কটা আপনি বললেন যে পাঁচ লাখ কত কোটি টাকার বাজেট সেখানে এটা হয়তো বোধ হয় দুই হাজার কোটি টাকা বা প্লাস মাইনাস এরকম একটা বাজেট স্যাটেলাইট এবং ওই যে আপনার গ্রাউন্ড ইয়ে সহ গ্রাউন্ড স্টেশন সহ কোন কোন সময় মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি খুব একটা ক্ষতির কারণ দেখি না আমরাও যে মহাকাশ জয় করতে পারি আমাদের যেতে পারি এরকম প্রজেক্ট নেওয়া দরকার কারণ যাতে করে আমাদের মধ্যে আমাদের মাছ থেকেই মহাকাশ নিয়ে গবেষণার আগ্রহ তৈরি হয় এরকম এতে এতে আমার কোনো সমস্যা দেখি না কিন্তু মূল সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশন এবং আপনার যে সেকেন্ডারি এডুকেশন এর আগে যতদিন আমি জানি যে প্রাইমারি এডুকেশন সম্ভবত গত দশ পনেরো বছর সুষ্ঠু পরীক্ষার মাধ্যমেই হয় কিন্তু তার আগে বেসরকারি কলেজ এবং বেসরকারি স্কুলগুলোতে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রাজনীতিবিদ হন তাদেরকে পাঁচ লাখ দশ লাখ পনেরো লাখ সাবজেক্ট ভেতরে টাকা দিয়ে যে শিক্ষক নিয়োগ 
আমাকে একজন বললেন গত দুই তিন বছরে সম্ভবত এটা হচ্ছে না সেখানে ওই যে একটা নিবন্ধন পরীক্ষার পদ্ধতি আগেও চালু ছিল কিন্তু এখন নাকি নিবন্ধন পরীক্ষায় যারা যাদের ফলাফলের ভিত্তিতে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে এইটা যদি করা যায় যদি আমরা ভালো শিক্ষক না নিয়োগ দিই আমি দেখি চমৎকার চমৎকার বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের বলেন হাই স্কুলের বলেন ভীষণ সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং কিন্তু ওখানে শিক্ষক কারা সেখানে যদি এবং শিক্ষক যাতে ভালো স্টুডেন্ট যারা শিক্ষক হয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের আমার মা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে স্কেল সেই একই স্কেলে আপনি একজন শিক্ষককে এখনো সেটা চেঞ্জ হয়নি এবং ওই যে গভর্নমেন্টের যে এক থেকে বিশ যেটা আছে না স্কেল সতেরো না কত জনের বা চোদ্দ বা এরকম সময় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নাইনটি পার্সেন্ট অব দেম আর মাস্টার্স ডিগ্রি হোল্ডার্স সেখান থেকে যখন আমি শেষ করি তখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেহেতু আমার ডিগ্রি আছে ওখানে আমি শুরু করেছিলাম টিচিং তো ওখানে শিক্ষক নিবন্ধন আমি শুরু করেছিলাম আই ট্রাফ্টেড দিস থিং আই স্টার্টেড দিস থিং কারণ ওই যে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে টাকা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় টু স্টপ দ্যাট এই শিক্ষক যেটা আপনি বললেন শিক্ষকদের মর্যাদা দিতেই হবে এটা কোন বিকল্প নেই তা আপনি খুব সুন্দর কথাগুলি বলেন এবং এবং হায়ার এডুকেশনের অবস্থা খুবই নাজুক খুবই নাজুক এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুব একটা গবেষণাও হয় আমি আমি জানি না এখন আমাদের শুনি আমরা যে ইনস্টিটিউশন দরকারও নেই কিন্তু আমাদের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় দরকার নেই সেটা দরকার নেই কিন্তু যেটা আছে আমি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে নিয়ে বলছি যেটিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো আমি জানি না সেই বলাটা কতটা ঠিক ছিল আমি ওই কথাটা আসছিলাম যে আমি পরবর্তীকালে আমি পিএইচডি করেছি আফটার মাই মিনিস্ট্রি মিনিস্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়াতে আমি পিএইচডি করেছি এই হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যান্ড সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ থ্রু টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং আমার দুঃখটা হলো ওই জায়গায় আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সময় মালয়েশিয়ান স্টুডেন্টরা ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে তারা থাকতো আমাদের সাথে পড়তো এই কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আইআরএ ইকোনমিক্স এগুলি তারা পড়তো আর আমি যখন মালয়েশিয়ায় গেলাম পড়তে তখন দেখছি ওদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমেরিকায় লেখাপড়া করছে আমেরিকাতে ফেরত আসছে এবং সেখানে তারা টিচার হিসেবে জয়েন করছে এমনকি মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন পিএইচডি শেষ করলাম তখন একটি টিচারও আমেরিকান পিএইচডি ছাড়া নেই তাদের লোকাল পিএইচডিকে তারা চাকরিও দিচ্ছে না ইউসি মাহাত্রিমের মোহাম্মদ সে এডুকেশনকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছে হি স্পেন্ড মিলিয়ন্স অফ ডলার্স টু এক্সপোর্ট ইজ স্টুডেন্ট গো অ্যাব্রড অ্যান্ড হ্যাভ দ্য পিএইচডি কাম ব্যাক আমাদের এই প্রসেস রাখতে হবে ওই বারো বছর একটা না এই জবাব দিয়ে দেয় গভর্নমেন্টের কন্ট্রিবিউশন হলো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি এক্সপোর্টকে রেটিং এ নেই ইউনো দ্যাট কিউ সি রেটিং আমার নেই এগুলি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার তিনটা এডুকেশন ছাড়া আর কোনো কিছু নেই এখানে আমাকে যেতে হবে ইফ ইউ ক্যান ডু দ্যাট আর আপনি স্যাটেলাইটের কথা বললেন ইয়েস শুনুন ডিসপোজাল ইনকাম যখন থাকে যখন ফ্যামিলি মেম্বার্স কম ইনকাম বেশি ডিসপোজাল ইনকাম যখন থাকে তখনই দেখবেন বাবাও মেয়ের জন্য টয় নিয়ে আসে মাও মেয়ের জন্য টয়